not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight. Did you ask him the reason? Is what person? This feeling can be long. I believe a passion of love is a standard of perfection. Your heart. 我觉得突然，有一种心跳反常不安，神经变得敏感。Like, 我竟然对着你笑容泛滥。You're a hazard to my health, but there ain't nobody else. Like, 你可得向苏伯伯好好学呀、啊！他们恒天投资做的是风生水起的，集团下面有两个企业马上要上市了。哎呀，哪里哪里，我不过是运气好而已。倒是你们 CLD 产，那可真是一步一个脚印，稳扎稳打的前进。别提了，我现在这儿焦头烂额，房市不景气，库存出不去。我们呢，夕阳产业了，难呐。<笑>是啊，现在什么都不好做呀、啊。不过冷兄啊，你大可放心，越是这种时候，就越应该联合起来共度难关。嗯，是。苏某不才，曾经是做投资出身，这些年运势不错，就借此东风，获取了那么一丁点的不足挂齿的小成绩。<笑>谦虚，谦虚。不过这些年下来啊，我深深的意识到，生意要想持续的做下去。行业之内，就要互帮互助，嗯，特别需要年轻人的帮助。听见了没有？啊？我再说一次，这个 project 不是可以改的，而是根本行不通。明天再给我个新的。是这样。哥，谁呀、啊？这是。Sorry， 弟弟，来晚了。叔叔好。哎，哎，孙明啊，我给你介绍 ，Maggie， 现在恒天投资的执行董事。哦。你好，冷思明。你好，我是 Maggie。嗯、这儿的汤不错，您尝尝。啊 ，Maggie 姐姐，我爸一直说希望我能成为一个像你这样智慧、优雅、病情女性。我敬你一杯啊，我干你随意。哎，哟，你一个女孩子瞎喝什么你、啊？浪费我的六连春。来，我敬你。看起来你没什么胃口。啊，这是疲倦了而已。哎，司令，我听令尊说你打算独立创业。呃，是的，伯父，我之前在凌志，最近刚出来。是有打算创业，打算涉足什么行业啊？智能家居。他、啊、闲不住，我也不干涉他，爱怎么折腾就怎么折腾去。这年轻人啊，不在社会上摔几个跟头，成长回来。哎，智能家居那是未来的发展趋势啊，那是阳光产业。冷兄，思明不娇气，想一切归零，出去闯荡一番，这是好事啊，你得支持他。我们家 Maggie 也是，之前说什么要出去自己独立干，我又拦不住他，哎，结果他还干得不错，<笑>我呢又不得不把他高薪请回公司。哎，我们思明呢还是稚嫩了点。哎，没有没有。呃，哎，你加一下 Maggie 的微信吧。你以后有什么事儿，你可以向人家请教。哎，对对对，加一个加一个。<笑>家呀
，来，老兄。哎呀，我呀，一直希望能有个人呐，帮着 Maggie 打理公司。嗯，我呢也好提早的退下来，过一些清静的日子。Maggie， 嗯，既然您这么看重我的事儿，这样吧，今天晚上我也表个态。嗯，他，我没意见。哎，好啊，好啊，好事啊！我就说这个红梅宴你是躲不过的吧？啊，大爷，大爷。哎，你好，老太太。啊，你好，有什么事吗？啊，这个是你们家三个月的水费、电费、燃气费，还有今年的物业费。一共是两万一千三百九十六，您看怎么支付？啊，嗯，是这样，呃，我的资金大部分都放理财了，啊，没那么快取出来，能不能缓缓？啊，罗太太，我明白您的不方便，呃，其实啊，这个物业费能帮您缓一缓，只不过这个水费、电费不是我们收的，我们也只是代缴。就怕万一到时候交的晚了，您家里这个用水用电不方便，您看您家里还有没有其他人帮忙转账或者是代付？不用了，这，哦，支付宝可以是吧？啊，对，可以。啊，那支付宝吧。哎，行，您扫这个。哎，支付宝到账，可以了吧？哎，好，您之后再核实一下这个金额，如果再有什么问题，您可以随时联系我们。嗯，好的。哎，行，那你先忙。谢谢啊。嗯，再见。这个弄到了，没事吧？啊，啊，有没有受伤？自己去把噪音补换了啊。小时之内来我家，要不我就要崩溃了。老兄，啊，咱们是多年的至交啊，别的我不说啊，只有一样，这孩子们都长大了，什么事啊多听听他们的意见，咱们可不能勉强啊。那是，必须的。那就这样，好，改天啊，我请你们。好的。老思明。有空一起喝咖啡。空，他最近都闲着呢，你们随时约。啊，对，年轻人没事聊一聊。电视台啊，呃，你送送客人。啊，好。好，那就这样。好，改天聚啊。好的，好的，好的。你听我说 ，Maggie 那姑娘很好，啊。人家是要相貌有相貌，要才华有才华，对不对？这打的灯笼都难找，你干什么？人家今天也很大方，反而看看你，躲躲闪闪的，你脑子里想什么呢？你，就婚姻这件事，我绝不妥协，绝不服从你们的安排。你知不知道，现在公司已经陷入了严重的财务危机，我们的资金链就要断了，只有恒天投资。能救咱们的命，就不能寻求一条互惠互赢的合作吗？就非要耽误我的幸福吗？我们现在根本就没有资格跟人家谈条件，我们现在是求人家救命，你知道吗？你难道愿意看着公司毁于一旦啊？我知道你想什么，啊，无非就是你那些什么信念呐、啊，啊，理想啊。
可现在不行，现在危机重重，现在是要救公司。如果你没有整合资源、获取利润的能力，你的那些理想信念，无非就是一种愚蠢透顶的固执。我告诉你 ，C L 是你的心血，你应该对此负责。这些事情你不要强加在我的身上。我有我的理想，不需要靠你来实现。公司已经陷入了严重的财务危机，现在只有恒天投资能救咱们的命。Maggie， 恒天投资的执行董事。既然您这么看重我的事儿，这样吧，今天晚上我也表个态。嗯。他，我没意见。佳呀，如果你没有整合资源、获取利润的能力，你的那些理想信念。无非就是一种愚蠢透顶的固执。嘿，爸跟你说什么了？不该问的别问，这么多好吃的还堵不住你的嘴。那你可说对了，我今天真没吃下，就担心你的事儿。没什么好担心的。你说说你，这么多年跟咱爸都不对付，爸爸这个高压的方法吧，对大哥是有用，对我呢阶段性有用，但是对你一点用没有。其实咱爸还是挺关心你的，他就是有时候不知道怎么表达而已。那你准备怎么办吧？冷思明，你不会真的对 Maggie 动心了吧？不行，我跟你说绝对不行。你别胡说，冷暖，我郑重告诉你一声啊，我跟 Maggie 没有可能，以后也不会。那我去找田姐吧，咱们一起商量。哎，老田，你总算来了，你来看一下，看一下事儿了。你看一看，这厨房居然还能要吗？你去不去儿子？去的话把他带走。哎。妈妈，你不要我了吗？让你干嘛？一天到晚就会闯祸。怎么啦？你都在想。想什么？你就是想玩儿，啊？抓只鸡能当玩具玩吗？你知道查线板遇到水会触电的啊？你触电了，妈妈要怎么办？我没有玩，我就是看你心情不好，想跟你照一个西瓜奶昔。你每次喝完甜的就会开心起来了。哈<笑><笑>田姐不在家，不过我先跟你说啊，要让我选的话，我肯定选田姐姐。Maggie 姐姐虽然说长得也挺好看的吧，但这个人太傲气了，我不喜欢。你田姐姐不傲吗？那可不一样，我田姐虽然说表面上挺高冷的，但是内心还是很火热的，特别是对你，我可是撞见好几次了。说的你好像很懂一样。你本来就挺懂的，哎，但是今天晚上的形式呢，我算是看明白了。Maggie 家对我们家应该挺重要的吧？我好像还从来没见过咱爸像这个样子。今天晚上他虽然说极力想表现的非常轻松，但是我还是能看出来他挺紧张。其实我也想过，这个国生地产究竟对我来说意味着什么呢？是可以让我继续当一个无忧无虑的小公主吗？反正我是觉得挺没意思的。马斯洛不是说吗
。人的基本需求主要分为五个，分别是生理需求、安全需求、归属与爱、尊重需求和自我实现。反正我呢是不想这辈子就卡在第三个需求上过不去了。像我这条咸鱼都接受不了的事情，原来你应该更接受不了。而且哥，咱俩都姓冷，我觉得我们应该有自我选择的权利。作为妹妹，我希望你的每一个选择都不要后悔。暖暖，真没想到这么高深的话从你嘴里说出来。是不是觉得你妹妹我长大了？并没有，我觉得你学没白上，学习没白学。哎，说到上学啊，学习怎么样？有没有交到什么朋友呢？就那样吧。那他呢？谁？很好，保持。在学校不许跟我谈恋爱啊，因为你们这个阶段的男孩啊，都非常的幼稚。老思明，我今天晚上是不是一直站在你这边？那你是不是也应该站在我这边？那别说我没谈恋爱了，就算我谈恋爱了，你这个当哥哥的不应该支持一下吗？支持，当然支持。想得美！凭什么呀？我都已经成年了，我有自由恋爱的权利，不要总是把我当小孩。又又又，在我心里啊，你一直是个小孩。而且啊，以后谈恋爱必须跟我说，我要了解他们家怎么样，他是个什么样的人，听见没？我说啊，你以后再也不要说咱爸这个那个了，因为你就跟他一模一样。而且以后像这样白替你操心的事儿呢，我再也不干了。小陈睡了，需要我帮你吗？不用了，也收拾的差不多了。好甜。你说我是不是连个妈妈都没做明白？你怎么了？你知道这世界上最高位的行业是什么吗？就是全职妈妈。啊，你干着全职保姆的活，却没有一分收入，没有了朋友圈，没有了职场。用着全部的青春，跟男人进行一场人性的对赌。运气好，赌赢了呢，生活就平平顺顺；若是赌输了，就像我一样，变得一无所有。你说，这人到底是谁说什么早点结婚、早点生孩子好的？哪里好了？是为了早点知道，生活到底能多糟糕吗？江磊磊，你别矫情了，行吗？是我太矫情了，不好意思啊，你这个大忙人，我不该叫你过来的。有事就走吧，不送了。喂。我这是万事俱备，就差你这股东风了。你说吧，咱们什么时候开干？我现在还得准备一些投资计划，包括一些投资亮点和提炼，还需要一些时间。不过放心啊，有眉目就告诉你。你不是向来都说干就干的吗？没错啊，办公室我都看了。今天没来上班。你都离开林芝这么久了，怎么效率这么低啊？不是我开个公司，你怎么比我还着急啊？
废话。哎，我告诉你啊，你什么时候公司开业剪彩，你在什么时候给我打电话。好，知道了，拜拜。这么体贴啊，居然还带了糕点来。你怎么知道我喜欢这个品牌的？你怎么知道我在这儿呢？不是你让冷暖比我来的吗 ？OK， 我想他应该是不想违背你爸爸的意思吧。对不起 m a g g i e 你能看到我现在在忙，抱歉。不好意思，我也很忙。但既然我都花时间来找你了，我们两个是不是应该好好聊一聊？李总，哎，你留步，哎。我正到处找你呢，跑哪儿去了？我上了趟洗手间。这个真的考虑好了？哎，这事儿啊，我想再缓缓。以后不要这么冲动，在这种公司立足多不容易啊！啊，谢谢李总。我觉得你没有必要这么排斥我。如果你已经知道了真相，那么为什么还要？我们有同样的家庭环境，难道你还不懂吗？不然你为什么要在这边这么辛苦的创业，想证明给谁看？不过庆幸的是，我们两个的条件都还不错。如果真的要试一试的话，应该也不会太难受啊。麦给，你都没有想过要反抗一下吗？这个世界，不是你想要怎么样，他就能够怎么样。但是，我有女朋友，并且马上就要来了，正刚好。我也有男朋友了，我也要去找我的男朋友们。祝我们两个合作愉快。就算你们要投资，也是你们恒天跟国生地产的投资，跟我本人毫无关系，我也不会跟你合作。手都酸了，你也太不缺他们了吧？下次见面，别再对我这态度。了。朋友啊，你来了，等你半天了。女朋友，孟好田，恒天集团执行董事 m a g g i e 哦，恒天集团的，呃，你俩是在谈合作吗？可以说是，也可以说不是。我爸在跟他们家谈投资。哦，条件是，他必须跟我结婚。我是不可能跟你结婚的，这个事情留给你们去讨论。还有事儿，先走了，下次见。什么情况？她是我爸生意伙伴的女儿。那天我爸给我打电话，叫我过去吃饭的时候，我才知道这件事儿。我们家不是资金链断裂吗？所以想通过联姻来拯救 Sale。嗯，看来已经找到解决的办法了。还好那天我没跟你一起去吃饭，否则小丑就是我自己了。你别胡思乱想嘛！我哪有胡思乱想？我记得最开始你就说过吧，你可能会有家族联姻的情况。我当时说过，我表示理解，我现在依然表示理解。那么，请问冷先生，你现在把我叫过来是吃散伙饭的吗？孟浩田，我在郑州说一遍，我是不会跟他结婚的，请你收回你刚才说的话。你保证这事儿管用吗？管用，当然管用。那你爸如果非要你们，没有如果，我是我，我爸是我爸，他管不着我。你确定啊？我确定。好吧，看在你这么坚决的态度，暂且相信你。
，点菜吧。你又爱吃什么饭啊？没胃口啊？我觉得你欠我一句郑重的道歉呀、啊，连散伙饭这样的话都能说出口，还哪有心情吃饭？不要得寸进尺。服务员，点菜了。来了。袁家的保姆跟你说，你当年流产是另有隐情。其实出事的前几天，我就有一些轻微出血的症状。虽然在怀孕的过程中也有可能出现，但我还是特别担心。于是那天约了文斌一起去医院。既然都已经见到他了，为什么不拦住他呀？我也想拦着他来着，但是孟小姐来了一句话，来不及就走了，我都没有开口的机会。他这个脾气真是。不过这事儿我既然知道了，就不能不管。走。袁先生，茶已经给你沏好了。我来不及喝了，我有事得赶紧出去一趟。对了，一会儿沈姐姐醒了，你跟她说，让她把产检往后放一放。哎。沈小姐，吃饭了。沈小姐，沈小姐，你怎么了？没叫叫救护车？什么？叫救护车？啊！你你你你你等着啊！你别起来，我马上回来啊！你你等着啊！这是一次突发的偶然性事件。我觉得你别太往心里去，因为任何人对突发性事件都没有掌控感的。只是那天他离开不是为了工作，而是为了他。如果那天他出去是因为工作，孩子没了我认了。可偏偏就是因为孟浩天。文文，我对孩子有愧疚，对文斌也是。这也是为什么他这么长时间以来这样对我，我还能忍受的原因。可现在看起来，他才是始作俑者，而孟浩天是我的克星。可如果是这样的话，你还有必要挽回袁文斌吗？即便你想做，以你现在的身体和心理状态，恐怕没有胜算。所以，寂寞，你帮帮我。我在帮你，我一直都在帮你，可是光我努力是没有用的，你也要想办法放松下来。有订单的事儿，你自己跟小野说吧。还剩我气呢。我也有问题，只是我还需要时间。咱们认识这么多年了，我的性格你是知道的。我不会说那些矫情的话，但是我要告诉你。每个人的生活都是一地鸡毛。岁月静好只在朋友圈里，你知道有多少的全职妈妈，他们是因为生活所迫，而不得不放弃理想，放弃工作，只能在家带孩子。他们身上可能连几百块钱的零花钱都没有，想给孩子买个东西，还得伸手管老公要。这种生活你能想象得到吗？可至少他们不像我，这么多年。
，被老公骗得团团转。到了现在这个年纪，还得重新开始。但是大多数离婚的女人，除了心里的苦和脸上的皱纹以外，什么都没有得到。而你却拥有一套，一个普通人一辈子都赚不来的别墅。你还有这个花店，你还貌美如花。如果这都算一无所有的话，你还让别人怎么活呢？是我这些年啊，我已经活成自己最讨厌的样子了。当年我学习还算可以吧，不是一毕了业就开始工作，现在也能小有成就了。虽然有这花店，可是我也没怎么上心打理过，家也没有经营好。老罗的指责我，从来没有被他考虑过。还有小团，在他心里，我也并不是个能干的妈妈吧？你已经做得很好了，没有人有资格挑剔你，就连我也不能。你不怼我了？你说的对，你经历的很多事情都是我没有经历过的。我没有权利去评价你，但我可以陪你度过。阿天，谢谢你送我回来。客气什么？啊，对了，老罗走以后，我怕小团多心，所以把他送我爸妈家了。你看，其实每一点每一步，你都是考虑到了的。考虑什么啊？我是没有什么选择。你都不知道我现在有多迷茫。谁不迷茫呀？你以为我就不迷茫啊？其实只要我们把花店经营好，不比朝九晚五的挣得少。只要你不要像以前那样花钱大手大脚就好了。踏踏实实过日子，我保证你跟小团过得都不差。你不是不喜欢以前的生活吗？扔掉，彻底告别，重新生活，找回真正的自己。我做得到吗？当然。扔掉，扔掉，小甜甜，嗯，你知道我为什么这么喜欢你吗？嗯，那我的优点多了去了，人美心善，会说话，智商高，还有又美又飒，不纠结，对，果断的气质。别谦虚，接着夸。这么多词儿还不够你嘚瑟啊！啊，最美、最飒的小甜甜，我有个事儿还想让你帮帮忙。说。哎呀，我最近不是囊中羞涩吗？我就在想，是不是把这个别墅租出去，换个公寓住住，可能也能换个心情吧。只不过这别墅这么大，是不是不太好租啊？房子的事情，我帮你想办法。嗯，你真是太好了。哦，小甜甜，我要是没有你，应该要怎么办呢？对我好一点，不要等失去我的时候再后悔。嗯，我会的。亲一个。你到哪儿了？你先跟他聊，我晚一些到。这个方会我之前跟你提过的。嗯，我当然记得他。别墅的资料都带全了吗？嗯。你的基本情况我已经跟他说过了，放轻松。放心吧，那我先跟他聊
，你赶紧的。嗯，拜拜。你好，我是方慧，好甜的朋友。我是江磊磊，坐。嗯。呃，这个是资料，你看一下。好。请喝水。啊，谢谢。没什么问题，这个别墅其实不是我租，是我丈夫的一个生意伙伴，他想租一个清静的地方，你这个位置正好合适。那太好了，嗯、呃，约个时间来看房。不用了，都是朋友嘛。要不这样，年付，租期三年，今天晚上给你打定金，等他回来再给你补签合同。你觉得可以吗？嗯，是。你是孟好甜的闺蜜，我信得过她，自然也信得过你。那就谢谢你了，客气了。其实好甜跟我讲过一些关于你的事情。啊，是吗？他就是太担心我了，没什么的，都过去了。我知道你在想什么。这个世上，有相同经历的女人有很多，也包括我。其实我挺羡慕你的。羡慕？我连物业费都交不起了，曾经的拥有也变成野家的负担。我还得搬出我经营了这么多年的家，有什么好羡慕的？但是你拥有了自由，还有对未来生活的无限可能。我不仅是羡慕你，还有点嫉妒你，因为我没有你这个勇气。其实，我早就已经想开了。你知道我对我丈夫最失望的是什么吗？不是出轨本身，是本质上这个男人没有应对出轨之后一切事情的能力。可我觉得他比老罗好多了，至少他保护了你们的婚姻，至少你和孩子过得比以前好。那是因为我把他的负罪感拽在了手里，才从中获利。但是我要无休止的容忍另一个女人的存在。我的婚姻只剩下了一张结婚证，这种破碎的体面，你是不会想要的。你为什么要容忍这些啊？我累了。全智太太这些年把我已经磨平了。你和我不一样，你和老罗这些年，你依然做着你自己。妻子和孩子，只是你的一个附加身份。我自从结婚之后，我的生活就围着肖瑞和孩子转，在我熟悉的一亩三分地里折腾，没有任何的活力。嗯，吃点甜点吧。好啊。宝贝，你刚刚让我很不开心。我怎么了？你怎么了？你都不知道，就是因为你平时总是不在乎。我没有不在乎，我只是在想，我刚刚做错了什么让你生气？看看你现在这个表情，不就是不在乎吗？对我一点歉意都没有。对不起嘛，你先别生气好不好？这种让对方感觉系统失灵，使对方陷入自我怀疑。从而产生愧疚感的行为，就是我们所说的诱骗中最常见的套路之一。
他们对异性诱骗、洗脑、欺骗异性，达到高度的精神控制，从而完成他们肮脏的目的。紧接着就会进入第二阶段，打压、贬低。时间差不多了，我们该走了。你就这样跟我去参加朋友聚会吗？怎么了？每一次不是随便拿件衣服往身上一穿，你稍微搭配一下呀。哎，去参加朋友聚会，你好歹化个妆吧。你看看人家小帅的女朋友，每次化的跟瓷娃娃一样。再看看你，那你等我一下，我现在就去补补。太可怜了。这个女孩已经完全陷入了她男友的控制中，而不自知。她这种柔弱的讨好型人格，往往是诱骗男最容易得手的对象。如果不及时制止的话，情况只会越来越糟。完了，这个男人已经开始干涉她的社交。下一步就会切断他与外界的一切联系，让他的世界中只有他自己。在诱骗的套路中呢，包括但不仅限于此。其实，在这个社会上，有很多人都陷在了诱骗中。你手机里这个男的是谁啊？这是我大学同学。姐妹们，如果你的男友也有这样的行为，不要犹豫，立刻抽身，不要等到精神上受到了严重的伤害。你等来的不会是他的改变和感动，只会是这种极端的局面。姐，素材差不多就剪成这样，你看这次的话题跟内容 OK 吗？要不要加一些包装之类的？我觉得挺好的。嗯，包装这块儿尽量不要弄得太花哨。天姐，如果这期反响好的话，关于 PUA 这个话题，我们想再多做两期。哎，我觉得可以。关于这个话题，我可真的是有太多想说的了，这一期根本不够啊。我也这么觉得。其实咱们这次主要聊的是情感 PUA， 可是 PUA 在生活中无处不在，比如说无限压榨员工的职场 PUA， 还有向朋友借钱的各种 PUA 套路等等。可以。这些都可以聊，但是我们在抛出观点之后，重点是要告诉大家如何分辨 PUA， 如何避免遭遇 PUA， 以及如何反击这些行为的内容。冷酷本来就是这个世界的常态，花开后总是等待着凋零，所以最高贵的蔷薇总是满身带刺啊。如果你要我，就别成为我的过去，拙劣的复制品。让我看看你究竟有多少的本事，能看透山茶花瓣里。没有被理解的甜蜜和虚。就别成为我的过去，拙劣的复制。
的甜美和许。